الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل والصحابة أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سنهم دلنا بريا بطاقو بكارو الله نمودا سنغم نمين بريتا بردنا پرورتنا ماكي نمودا لنا قبولا كي دارتا Idenya barakat tu gundu, rancu logo bijayi kunna beri Allahu nama Allah beri yang cerdut darat. Parishuddha maya, masa ngalayum, samayang ngalayum, aderi kgalayum, bohumani kgalayum, cahidu. Nain magal gundu, sampanna ma kunna beri Allahu nama Allah beri yang cerdut darat. Amin. Amu gamai doa cahidu. Suratu Taubai itu, upati aramat ayat tanah nairat itu dibaca. Walau ada perisutha maya, season ini lek, bishwasi gada ayat nampal itu. Allahu perisutha masa ngelu da yalla abidah punne wong yang buk terat. Indah leh ratri udah udah, wadah leh sampanna maya, uru kala yang lebih lekan, Allahu enna yum ninggal yum itu jadi jadi. Perisudha maya, rajabu masa, adin dah adiat tak pagari lekan, nampal sembelit jadi jadi. Orang bade karan anggal gundul. Ia orang masa tinja pertega ta, pavitra ta warthi kigaya. Allahu Subhanahu Wa Taala Quran ilu ura paranjur. 
ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് കാലം തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സീസണിൽ മൊത്തം മാസങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ പന്ത്രണ്ടിൽ നാലു മാസങ്ങൾ അതിപ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാലവും സമയവും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും അവനെ തേടിയെത്തുന്ന നല്ല നല്ല അവസരങ്ങളായി കടന്നു വരാറുണ്ട് മഹാനായ അവിടത്തെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ മഹാനവരുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു രാവും പകലും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു എന്നിലും നിങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവും പകലും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് പല നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകൾ അവകളുടെ മേലിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവകൾ ഇങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്നതിനനുസരിച്ചു തന്നെ ആ രണ്ടു മേഖലകളിലും രാവിലും പകലിലൊക്കെ നീ അങ്ങോട്ടും പെരുമാറി നന്മകൾ ചെയ്തെടുക്കണേ എന്ന് മഹാനവരുടെ വസീയത്ത ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ അധ്വാനിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യരായ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനഹു വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനിച്ചതിൽ നാലു മാസങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആശയത്തെ ഒരു വളച്ചൊടിയും എവിടെയും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് ആ ആശയത്തെ നിങ്ങൾ പൂർണമായി സ്വീകരിച്ചോളണം ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവനും ചെയ്തെടുത്തോളണം എന്നിട്ട് ശേഷം പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നന്മകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കേണ്ട സമയങ്ങളിലും ഈ നല്ല സമയങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിക്രമം ചെയ്തു പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം പുണ്യമായ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം തരുന്ന സമയങ്ങള് അതിനെ അനാവശ്യമായി നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടും പാതകമാണ് അള്ളാഹു താര കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ തന്ന സമയത്ത് അരുതായ്മകൾ കൊണ്ടത് നിറച്ചു വെച്ചാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം ഇന്നൽ ഈ നാലു മാസങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു നല്ലോണം സമ്പന്നമാക്കാൻ തന്ന മാസങ്ങളിൽ ഒരാൾ തെറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ മാസങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെയല്ല അശദ്ധു വളരെ ശക്തമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹു താല തരും 
അതേ പോലെ തന്നെയാണ് നന്മകൾ ചെയ്താലോ ആ നന്മകൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലവും അള്ളാഹു സുബാനഹു ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ച നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീസണിലേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചത് റജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാസത്തിന് ഒരുപാട് പേരുകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ശത്രുവിനോട് പോരടിക്കുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിലെ ഉള്ളതാണ് ജാഹിലിയ കാലത്തുവരെ നടന്നു വന്നിരുന്നതാണ് ശത്രുക്കളെ സമരത്തിലൂടെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നാലു മാസങ്ങളെ പവിത്രമായി അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ആചരിച്ചു അതിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ് ഒരു മാസം ഒറ്റപ്പെട്ടു അത് റജബ് മാസം ഈ മാസത്തെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജാഹിരിയ കാലത്തു തന്നെ ജനങ്ങൾ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു പോന്ന ഒരു മാസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റജബ് മാസത്തിന് രണ്ടു പേരുകൾ പ്രത്യേകം പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഒന്ന് അസ്വബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അസ്വബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചൊരിക്കുന്ന മാസം എന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അസബ് എന്ന് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബറക്കത്ത് സൃഷ്ടികളിലേക്ക് അള്ളാഹു താഴെ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് അതുകൊണ്ടാണ് റജബിന് അസബ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം രണ്ട് അസം എന്നൊരു പേര് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കേൾക്കാത്തവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടുള്ള ആശയം റജബ് മാസം പറന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തമ്മിൽ പോരടിക്കൂല സമരങ്ങളില്ല യുദ്ധമില്ല അതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ ശബ്ദവും ഇല്ല ആ നിലക്ക് കാതടുപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നു എന്ന അർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അസം എന്ന ഒരു പേര് പരിശുദ്ധമായ റജബിന് പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നിലക്ക് സമ്പന്നമായ ഒരു മാസത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു ഇതിനെത്ര പുണ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ സീസണുകൾക്ക് എത്ര എത്രയാണ് പുണ്യം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മുത്തുനബി അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട നാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് സൃഷ്ടികളായ അവന്റെ അടിമകൾ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് യാചിക്കുമ്പോൾ പല രൂപത്തിലും അള്ളാഹു അവരുടെ ദുവാഴകൾ കബൂലാക്കുല എന്നാൽ അഞ്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട സീസണുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല ഒരിക്കൽ പോലും വിശ്വാസികളെ നിരാശനാക്കൂല പറഞ്ഞു തരുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം അഞ്ചു രാത്രികളിൽ അള്ളാഹു താല ദുവാഴിനെ തട്ടൂല അത് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല തരും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാത്രിയാണ് മഹാനായ ഉമറതി അള്ളാഹുനു പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ അസ്ത ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ രാത്രി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രികളും പ്രത്യേക സമയമാണ് രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു റജബ് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ രാത്രി അതും ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ഈ വർഷത്തെ ഇന്നലെ രണ്ട് ഇരട്ട പ്രതിഫലത്തിന്റെ രാത്രിയായിരുന്നു റജബ് ഒന്നിന്റെ രാത്രിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹുത്താൽ അതിന്റെ വറക്കത്ത് മുഴുവൻ കിട്ടിയവരിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തി തരട്ടെ 
ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് റജബുകളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു താര തരട്ടെ തട്ടാത്ത രാത്രിയാണ് റജബിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രി രണ്ടു പെരുന്നാളുകളുടെയും രാത്രി ചെറിയ പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ ഈ രാത്രികൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുബാനു വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകം കബൂലാകുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ഹദീഫ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇമാമുന ഇമാമ് നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു രാത്രികളിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാഫി മാമ് പറയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാത്രി പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അഞ്ചും സമ്പന്നമാക്കണം അഞ്ചെണ്ണോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു വക്രബുദ്ധി തോന്നും ഇതിന് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഞാൻ അഞ്ചു രാത്രികളും മുതലാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് നല്ലോണം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് റജബ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താഴ ഈ നിലക്ക് പുണ്യം വെച്ച് തന്നു എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം റജബ് മാസത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താഴ സംവിധാനിച്ചു തന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാക്കി മഹാന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു മരം പോലെയാണ് ഒരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു മരമാണ് ഒരു മരത്തെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കലാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ വർഷത്തിൽ വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളും ഈ മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ പോലെയാണ് അതിലെ ഓരോ കൊമ്പുകൾ പോലെയാണ് വലിയ വലിയ കൊമ്പുകൾ ആ വർഷത്തിലെ മാസങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ മാസത്തിലും കടന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പിന്നെ കൊമ്പുകളിൽ പടർന്നു വരുന്ന കൊമ്പുകളിൽ വളരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശിഖിരങ്ങൾ അവകൾ പോലെയാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായി തീരുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ മിനിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടാണ് ഓരോ മണിക്കൂറുകളും ഈ മരത്തിന്റെ ഇലകളാണ് സുബാന ജല്ല വീണ്ടും അവര് പറയുന്നു ആ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഒരു വിശ്വാസി നടത്തുന്ന ഓരോ ശ്വാസോച്ഛാസം അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് അവന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ശ്വാസോച്ഛാസവും ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഫലമാണ് എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു ഒരാളുടെ ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു പോയത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണോ കടന്നു പോയത് എന്നാ പിന്നെ ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അവൻ വളർത്തു പിടിപ്പി വളർന്ന അവൻ വളർത്തിയ നട്ടു വളർത്തിയ അവന്റെ മരം ആ മരത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വരൂല അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഓരോ വർഷവും ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വളർത്തുന്ന മരം വളരെ ആർഭാടപൂർണമായി വളരുന്ന മരമാണ് എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു ഇനി ഒരാളുടെ വർഷം കടന്നു പോയത് അരുതായ്മയിലാണെങ്കിലോ അവന്റെ മരം ആട്ടങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് വായിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന മരം പോലെയാണ് എന്നിട്ട് അവര് പറയാണ് ഏതു മരമാണെങ്കിലും അത് നല്ലത് വളർന്ന മരാണെങ്കിലും ആ കഴിച്ച് കയ്പുള്ള കായ വളരുന്ന മരാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന ദിവസം അത് യൗമുൽ മടക്കത്തിന്റെ ദിവസമാണ് 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാകും എന്റെ മരം കൈപ്പുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ മരം മധുരമുള്ളതായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ആ സമയത്ത് തിരിച്ചറിയുമെന്നാണ് അള്ളാഹു നന്മകൾ സംഭരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം അള്ളാഹു സുബാനഹൂല തന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനാണ് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം റജബ് മാസത്തെ വിത്തു പാകാനുള്ള സമയമാക്കി അള്ളാഹു താഴെ തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ കാലയളവിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ തുടക്കം വരേണ്ടത് റജബ് മാസത്തിലാണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ മാസം സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൃദ്ധമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നടത്താൻ തുടങ്ങേണ്ടത് റജബ് മാസം ഈ റജബിന്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടെ നന്മയാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് അതിങ്ങനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയമാണ് റജബ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഈ റജബിൽ വിത്തു പാകി ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന കൃഷിയുടെ വിത്തു പാകിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണോ തന്റെ ഭൂമിയിൽ നടത്താറുള്ളത് ആ വിത്തിനെ നല്ലോണം മുളപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു വിശ്വാസി റജബിൽ നടത്തേണ്ടത് മഹാനായ സയ്യിദുനാസൂർ റജബിലെ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേകം ചൊല്ലി അധികാറുകളെ പണ്ഡിതന്മാര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ പത്തിലും പ്രത്യേകം ചൊല്ലി അധികൃതികളെ മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് റജബ് മാസത്തിലെ ഓരോ പത്തിലും അങ്ങനെ സമൃദ്ധമാക്കി കാണിച്ചു തരികയാണ് തുടങ്ങിയ ദിക്കറുകളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് റജബിലെ ആ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ വിത്തിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ഹിതുമകളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നത് കാണാം ആ വിത്തു വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ചെടിയായി വളരുന്നു ഷാൽബാൻ ആ ഷാൽബാൻ മാസത്തിൽ നല്ലോണം വളർന്നു വന്ന ചെടിക്ക് ഹിതുമ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഹിതുമകൾ ചെയ്ത് നല്ല ശുശ്രൂഷ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ടോ റമദാൻ മാസം കടന്നു വരുമ്പോ ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കായ്ക്കനികൾ വളർന്നു വന്നു അത് പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളെയും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മഹാന്മാര് മഹാനായി ഇമാമിന് തൊബരി അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേക തരം സൃഷ്ടികളെ നല്ലോണം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അള്ളാഹു താല നടത്തുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു മലക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകം ഉയർത്തി നല്ല ഗ്രേഡ് ഉള്ള നിലയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക വിഭാഗം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി അതേപോലെ അമ്പിയാക്കളെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തു മലക്കുകളിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവരെ അമ്പിയാക്കളാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കലാമുകൾ ലോകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായത് റബ്ബിന്റെ ദിക്രുകളാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റി തോന്നി അതേപോലെ ഭൂമി എല്ലാ മേഖലയിലും വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഭൂമി അത് എല്ലാ രൂപത്തിലും അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചപ്പോഴും ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമുള്ള സ്ഥലാക്കിയിട്ട് പള്ളികൾ അള്ളാഹു താല മാറ്റി ഈ പള്ളിയും അപ്പുറത്തുള്ള ഭൂമിയും ഒരു കാലത്ത് ഒരുപോലെയായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പ്രത്യേക പവർ കൊടുത്ത് ഇത് ഭൂമിയിലെ പരിശുദ്ധ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി 
എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ മാസമായി റമദാനിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നാലു പവിത്രമായ മാസങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നു എന്നിട്ട് അവര് പറയാൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏഴു ദിവസങ്ങളെ സംവിധാനിച്ചപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ പരിശുദ്ധ ദിവസമായി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായി അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് രാത്രികൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ രാത്രികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള രാത്രിയായി ലൈലത്തുൽ കതിറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് കാണിച്ചു തന്ന പരിപാടികളാണ് എന്നിട്ട് മഹത്തുകൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഈ രൂപത്തിൽ വിശിഷ്ടമാക്കി കാണിച്ചു തന്ന പവർ കൊടുത്തു താല അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന ഈ സമയങ്ങളെ നിങ്ങളും നല്ലോണം സമ്പന്നമാക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്നവർ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരവസരമാകുന്ന പരിശുദ്ധ റജബിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ റജബ് മാസത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ വിക്രുകൾ കൊണ്ടും വിവാദത്ത് കൊണ്ടും നന്മകൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം നിന്റെ കരട് ബാധിച്ച് തുരുമ്പ് പിടിച്ചു അശ്ലീലതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ കർമ്മ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന സർവ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഘടിപ്പിച്ചു തന്ന കർമ്മ പുസ്തകം അത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അരുതായ്മകൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കറ പിടിച്ചിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അള്ളാഹു താല നന്മകൾക്ക് നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കർമ്മ പുസ്തകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ആ കറുത്തുപോയ പുസ്തകത്തെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ അവസരമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മ പുസ്തകത്തെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് റജബ് അതിന് കാരണം റജബ് മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല അനു അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഓഫറിന്റെ കാലാവധിയാണ് ചെറുതൊന്ന് ചെയ്താൽ വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല തരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആൾമാരുകളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലാക്കി തരട്ടെ ആ നിലക്ക് നിന്റെ കർമ്മ പുസ്തകത്തെ വെളുപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നന്മകളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് നിന്റെ കർമ്മ പുസ്തകത്തെ നന്നാക്കി എടുക്കേണ്ട സമയമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് അള്ളാഹു താല തരുന്ന പരിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസത്തിൽ നിന്റെ കർമ്മ പുസ്തകത്തെ വെളുപ്പിക്കണം അതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നീ ചെയ്താൽ ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹു തട്ടുകയില്ല ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു തന്ന പുണ്യമായ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇത് നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറപ്പിക്കാനുള്ള സമയവും അവസരവും തോഫിയും സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ ആ നിലക്ക് റജബ് മാസത്തെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു തന്നതാണ് ഒന്ന് റജബ് ആ നിലക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് തോഫിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് റജബ് ഓരോ സമയവും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ സമയവും നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നന്മകൾ ചെയ്തെടുക്കാനും അത് ശീലമാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് തരട്ടെ റജബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ നിലക്കുള്ള വിവാദത്തുകൾക്കുള്ള വല്യമായ വണ്ണമായ പ്രതിഫലം 
രണ്ടാമത് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു റജബ് മാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂർ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥിയാക്കി കൊണ്ടുപോയ ആ ഒരു വലിയ ദിവസം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ മാസം അത് റജബ് മാസമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പത്തു ഗുണങ്ങള് റജബ് മാസത്തിൽ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പുണ്യാണി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സൽക്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസം അത് റജബ് മാസമാണ് വീണ്ടും അവര് പറയുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു താഴെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായി തന്ന അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു താഴെ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ സമ്മാനം ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു താഴെ തന്നത് റജബ് മാസത്തിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പുണ്യം പ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വാലിഹീനിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ കൊതിച്ചത് പരിശുദ്ധ റജബ് മാസത്തിൽ മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു റജബ് മാസത്തിൽ മരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു പോയ മഹാന്മാരുണ്ടായി മഹാനായ മഹതിയായ ഈ നിലക്കുള്ള നല്ല നല്ല മഹത്വക്കള് റജബ് മാസത്തെ റിമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്ത മാസായിരുന്നു എന്ന റജബ് മാസത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് സൂഫിയാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വൃന്ദം ആളുകൾ തേടിയതായിരുന്നു റബ്ബിനോട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മൗത്ത് അത് റജബ് മാസത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മൗത്തും ഹയാത്തും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല സീസണിൽ മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ മഹാന്മാര് തേടുകയാണ് പടച്ചോനോട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ റജബ് മാസത്തിൽ മരിപ്പിക്കണേ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് തേടിയപ്പോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി ഈ റജബ് മാസത്തിൽ മറ്റ ഒരു മാസത്തിൽ അധിക മാസങ്ങളിലും കാണാത്ത വല്ലാത്തൊരു പവിത്രതയാണ് റജബ് മാസത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ മഹത്വക്കളുടെ എണ്ണം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ മഹാനെന്ന നിലക്കെങ്കിലും റജബ് മാസത്തിൽ എണ്ണാനുണ്ട് എല്ലാ അധിക ആളുകളും വഫാത്തായി പോയത് ഈ മഹത്തായ റജബ് മാസത്തിലാണ് മഹാനായ ഇമാമുന ഇമാമുന തങ്ങൾ റജബ് മാസത്തിലാ വഫാത്തായി മഹാനായ അബു ഹനീഫത്തൽ ഖൂഫി ഇമാമുന നവവി ഇബിനു ഹജർ ഹൈത്തമി ഖാജാ മുഹൈദീൻ ചിസ്തി അജ്മീരി ഇവരൊക്കെ വഫാത്തായത് ഇനിയും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഇവര് മുഴുവനും വഫാത്തായത് റജബ് മാസത്തിലാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഷാല അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റജബ് മാസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് നേരത്തെ റബ്ബിനോട് ദുഴ ചെയ്ത് ആ വലിയ പുണ്യം വാങ്ങിയെടുത്ത മഹാന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് മഹാനായ അവിടത്തെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമ്മളെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹസനുൽ ബസരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു വഫാത്തായത് റജബ് ഒന്നിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ മഹാനവരകളെ സ്മരിക്കുന്ന ദിവസം ഔലിയാക്കളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു പലപ്പോഴും ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത് ഒരുപാട് നന്മകളിലൂടെ കടന്നുപോയി താപ്യങ്ങളുടെ നേതാവെന്ന സ്ഥാനപ്പേരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അവസരം കിട്ടിയ മഹാത്മാവാണ് ഹസനുൽ ബസരി ബസറയിലാണ് യഥാർത്ഥ നാടെങ്കിലും അവിടുന്ന് വളർന്നു വന്നത് പരിശുദ്ധ മദീനയിലാണ് ആ ഇഷ്ടന്റെ ലോകൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ കൽബ് തുടിച്ചു പോ 
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുപോയാൽ നമ്മളെ കണ്ണിൽ കണ്ടുപോയാ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയാ എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വില പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ മഹാന്മാരെ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം സാന്ദർഭിക ആ മഹാത്മാവിനെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് വഫാത്തായി പോയ ഒരു മാസമാണ് എന്നൊരു പവർ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ജീവിച്ച് എത്രത്തോളം ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഉമ്മു സലമ അലിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന മഹാത്മാവാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസർ റളിയല്ലാഹു അതിന് കാരണം ഹസൻ ഉൽ ബസർ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉമ്മു സലമ ബീവിയുടെ പരിചാരകയായി കൂടെ നടന്ന മഹദിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി വളർന്നത് ഉമ്മു സലമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ് പലപ്പോഴും മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം ഉമ്മ ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ പല ശോകലുകളിലും അതുപോലുള്ള ജോലികളിലുമായി തീരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്ന ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങള് അവിടുന്ന് ഉമ്മനെ കാണാതെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് ലഭിക്കാതെ കരയുന്ന സമയങ്ങൾ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ആ സമയത്ത് മഹതിയായ ബീവി ഉമ്മു സലമ റതിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രത്യേകം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് മഹാനായ ഹസുൽ ബസൽ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂറുല്ലാന്റെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല താപിയങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്വഹാബത്തുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ തറവാട് ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങൾ ഉമ്മുസലമാബീവിന്റെ വീട് ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതായിരുന്നു മഹാനവരുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഉമ്മു സലമാർ അതിയല്ലാഹു അൻഹയെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഹസൻ തങ്ങളെ ഉമ്മയെ പറ്റിയും പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഇടക്കിടക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ അവിടുത്തെ ഉമ്മ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി എന്താ അന്ന് നിറനിന്നിരുന്ന അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പറ്റം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയാണ് ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ഇടക്കിടക്ക് ഈ സ്വഹാബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയായി ചെല്ലുന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുമായി കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഹസൻ ബസരി തങ്ങളുടെ ഉമ്മ പറയും നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുഴ ചെയ്തു തരണേ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുഴ ചെയ്തു തരണേ സർവ സ്വാരിഹികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയ ഈ പരിശുദ്ധ റജബ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് വഫാത്തായി പോയ ഈ മാസത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫാത്തിഹ അത് സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് കാരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇമാം ഇമാമിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാസത്തിലെ വഫാത്തായ അവിടെ നൽകി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉപദേശം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരിലൂടെ എനിക്ക് ഷഫാഴത്ത് കിട്ടിയിട്ട് വിജയിക്കാൻ അത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മഹാനായ ഹസുൽ ബസുറിയല്ലാഹുരുവിന്റെ ഉമ്മ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി ചേർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ അള്ളാഹു മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല മക്കളെ തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരെ ഹദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു ബന്ധം ചെറുപ്രായത്തിൽ വളർത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചില്ലറ ബന്ധാകൂല 
അതൊരു ചില്ലറ പന്താകൂല അവരൊന്ന് തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെ കൈയൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോഫീക്കുകളും വലിയ പറക്കത്തും കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഉമ്മ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വഹാപത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ അടുക്കലേക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഉമ്മ കൊണ്ടു ചെന്ന സമയത്ത് ഈ ഉമ്മന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് പടച്ചോനെ ദീനിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാലിമാക്കി ഈ കുട്ടിയെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ കുട്ടിയെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യം ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല നാക്കുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യരായ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾ പാപനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ജനിച്ച് ഏഴോ എട്ടോ ദിവസം ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും സൂഫിയായ ഒരു തങ്ങൾ പാപ്പ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു നിറച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ ഹലറത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെന്നപ്പോ ആ തങ്ങൾ പാപ്പ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ തോഫീക്കനും വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് ആ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞത്രേ ഈ കുട്ടി ചില്ലറക്കാരനാകൂല ഈ കുട്ടി പറവറക്കും പലതും കീഴടക്കും എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാ സ്വാലിഹീയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ ഈ കുട്ടിനെ നീ വലിയ ആലിമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്നിട്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാക്കി ഈ കുട്ടിയെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന ആ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കിട്ടിയ രണ്ട് അമൂല്യമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് റസൂറുള്ള വീടായ ഉമ്മുസലമ ബീവിയുടെ തെർബിയത്തിൽ വളരാൻ അവസരം കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് മഹാനായ ഈ നിലക്ക് മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു വന്ന ആ ഒരു വലിയ മഹാത്മാവ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും കൃത്യമായി ചിട്ടയോടു കൂടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടിലും ഷൗക്കിലുമായി അവിടെ നിന്ന് വളർന്നതിന്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ കൈവരിക്കുകയാ നോക്കൂ നിങ്ങള് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ മഹാനായ ഹസൻ ബസ്വരി അവിടത്തെ അരുമ ശിഷ്യ ഘടങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ദെറുസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം പണ്ഡിതന്മാർ സംഭവം പറയുന്നത് കാണാം ഇഷ്കിന്റെ വലിപ്പം അവിടുത്തെ ഷൗക്ക് അതിനെ വിശദീകരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്വഹാബത്തിന് മുത്തുനബി അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ മരത്തടിയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടായിരുന്നു വസൂറുള്ളോദിയൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ആ നിലക്ക് ആ മരത്തടിയും വസൂറുള്ളയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ വന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മിമ്പർ ലഭിക്കുന്നതും ആ മിമ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ മരത്തടി ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ആ മരത്തടി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പ കരഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്തേ കാരണോ അത് ഹബീബിനോടുള്ള ഷൗക്കിന്റെ പേരില് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു മരക്കഷ്ണം വരെ തേങ്ങി കരഞ്ഞ സംഭവം ഇതറിയാത്തവരാരും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവൂല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പലവട്ടം നമ്മൾ കേട്ടു പരിചയമുള്ള സംഭവമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ മരത്തടി റസൂറുള്ളോടുള്ള ഇഷ്ടിന്റെ പേരില് 
ചൗക്കിന്റെ പേരിൽ തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു പോയി റസൂറുള്ള ഇനി കയറാൻ ഉണ്ടാകൂലല്ലോ എന്റെ മേലിൽ ചാരി നിൽക്കാൻ ഇനി റസൂറുള്ള വരൂലല്ലോ മറ്റൊരു മിമ്പർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞ് മരത്തടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ ഹലി തോതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് കരയാ കരഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഹദീസ് ഓതിയിട്ട് കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ ഒരു മരത്തടി വരെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഷൗക്കിന്റെ പേരിൽ ഈ നിലക്ക് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളല്ലേ കൂടുതൽ കരയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ കൂടുതലും കരയേണ്ടത് റസൂരുല്ലാനെ കാണാനും അവിടുത്തെയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ആ ഒരു ബന്ധം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള മനുഷ്യരായ നമ്മളല്ലേ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയതാണ് മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത പോകുന്ന ഓരോ പോക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അസൽ ബസൽ റിയല്ലാഹുനുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിലക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം ഞാനും നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചതും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനല്ലാ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഒരു മരത്തടി കരഞ്ഞപ്പോ അതിലൂടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് റസൂറുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൗക്കുണ്ടാകേണ്ടതും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടതും അതിന്റെ പേരിൽ കരയേണ്ടത് മനുഷ്യരായ നമ്മളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയത് അവിടുത്തെ പറക്കത്തുകൊണ്ടല്ലാഹു സ്വാലിഹീയങ്ങളിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്തു തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ എത്ര ചിന്തകളാണ് അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയത് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹ്ഷറയുടെ രംഗം പറഞ്ഞപ്പോ ഹസൽ ബസരി തങ്ങള് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരെ അലാത്ത് നിങ്ങൾ കരയുന്നില്ലേ ആ രംഗാലോചിച്ചിട്ട് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇവര് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുങ്ങോട്ട് പറയാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തി ആ രംഗം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിതൊക്കെ പലവട്ടം കേട്ടു പലവട്ടം പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ഇത് പഠിച്ചവരാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം അതാണ് നമ്മളെ ചിന്തണ്ട അതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം അതിനൊക്കെ എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പഠിച്ചോ നടത്തും ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയം ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആ ഒരു സമയത്തതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് റബ്ബിന്റെ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയം അന്നത്തെ ആ ഒരു സദസ്സില് ഒരു വിഭാഗം നന്മ നല്ലോണം നിറഞ്ഞ് തിന്മയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ് റാഹത്തായി സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം മറ്റൊരു വിഭാഗം നന്മകൾ കുറഞ്ഞ് തിന്മ കൂടിയിട്ട് തിന്മയുടെ ഭാരം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് തിന്മയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ആളുകളോടൊക്കെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഇനി ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരും തിന്മയുടെ ഭാരം താങ്ങി നിൽക്കുന്നവരോടോ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മതപ്പതിച്ചവരായി ഇന്ന് തരം താഴ്ന്നു പോകേണ്ടവരാണ് എന്നവരോട് പറയും ഹസൻ ബസർ റിയല്ലാഹുനഹു അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാൾ ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം ഇതിലേത് വിഭാഗത്തിലാണ് എന്റെ റിസൾട്ട് വരിക എന്ന് എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല കൂടുതൽ നന്മകളുള്ളവരാണോ കൂടുതൽ തിന്മയുടെ ഭാരം താങ്ങി നിന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ അതപ്പതിക്കുന്നതിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹരി തോതിയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നത് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയത് അർത്ഥവത്തായ ജീവിതത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിച്ചൊരു തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് 
ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്തൊരു സംഭവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറയാ അല ഇഹ്വാനി എന്റെ സുഹോദരങ്ങളെ അല അത്തബുകൂന ഖൗഫൻ മിനന്ന റബ്ബിന്റെ ഭയാനകരമായ നരകം ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കരയുന്നില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു അലാ മംബക്ക ഷൗഖൻ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരാൾ കരഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള അവസരത്തോട് തടയൂല അല്ലാഹു ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളെ പിടിച്ചു തരട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരകോടി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു ചില ആളുകളെ അല്ലാഹു കബൂലാക്കുന്നു പല രൂപത്തിലും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ ജനങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലാ തബുകൂന മിൻ അതുഷി യൗമിൽ ഖിയാമ നമ്മളെ ഒന്ന് ചിന്ത പോകാത്ത ഒരു വലിയ മേഖലയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ത്യാമത്ത് നാളിൽ പരകോടി ജനങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് തീർത്താൽ തീരാത്ത ദാഹം എന്ന് പറയുന്നു ആ ദാഹത്തെ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കലച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഈ ദാഹം സഹിക്കാതെ ജനങ്ങൾ നാലു ഭാഗത്തും ഓടുകയാണ് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് പല രൂപത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പല സങ്കടങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ആകം വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വെള്ളത്തടാകം പ്രതീക്ഷയായുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു ആ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് അതിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്ത് അതിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും സമീപിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് തടയപ്പെടുന്നു നല്ലോണം റാഹത്തായി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്നാൽ സന്തോഷത്ത് ആ നിലക്ക് ഒരു വിഭാഗം സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോലും ആട്ടിവിടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ എന്റെ കഷ്ടേ എന്റെ നഷ്ടമേ അങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പല ജനങ്ങളും കരകയറുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടുവോ കിട്ടൂലേ ഇതാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ നിലക്കുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ ലോകത്ത് പറഞ്ഞു തന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹാനാണ് അവിടുത്തെ ഉറൂസിന്റെ ദിവസം ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത മതത് സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തിളങ്ങി നിന്ന ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നന്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് നന്മയുടെ ആളുകളാക്കി മാറ്റിയ വലിയ മഹാത്മാ റജബ് ഒന്നിന്റെ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയം മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വഫാത്തിനെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടെ അവിടുത്തെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ മാതൃക കാണിച്ച് ഈ നിലക്ക് ജീവിച്ചു പോയ വലിയ മഹാത്മാ അവിടത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ജനങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു എന്ന മൊഴിമുത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ കാളുകൾക്ക് കൽബിൽ ഈമാം കൂടും കൂടുമായിരുന്നു എന്നാണ് മഹാനായ ഖാലിദ് എന്ന മഹാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം ഞാനൊരു ദിവസം എന്നയാളെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടത്തെയുമായി ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചത് അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ പവർ ഇത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശേഷണം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നായ വ്യക്തിയായിരുന്നു രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നാക്കി ആർക്കും പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ പരസ്യായിട്ട് നന്നാകാൻ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാണ് 
പരസ്യമായിട്ട് നാലാളുകളെ മുമ്പിൽ പലതും ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പിൽ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ അറുവഷളത്തരമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഭരിക്കാറുള്ളത് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നായ ഒരു വ്യക്തിത്വം മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ദീന് പറയും ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ആ പറയുന്നത് സ്വജീവിതത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നവര് പറയാണ് ഞാന് മസ്ലമത്തബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും ഒരു വിശേഷണം ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പത്തികവോ മറ്റോ ആയ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂല ഒരൊറ്റയാളുടെയും വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരാളെയും സഹായത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആവശ്യമാകുകയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ വാക്കുകൾക്കും ആശീർവാദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ട് ജീവിച്ച അയാളൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അസുൽ ബസരി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറയാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആ സമൂഹം വഴിതെറ്റും അത്രയും ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൃത്യമായ ആള് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരിക്കൽ പോലും ജനങ്ങൾ വഴിതെറ്റുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനികളെ ആ നിരക്ക് സുന്ദരമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോയ ആളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവിടത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോ സാന്ദർഭികമായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം റജബ് മാസത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ടതാണ് മഹാന്മാർ ഒരുപാട് വഫാത്തായി പോയ മാസാണ് അവരുടെ മുഴുവൻ മതതു അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ റജബു ഒന്നിന് ലോകത്തോട് ഈ മഹാനുഭാവൻ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് വഫാത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായ ഒരു വലിയ മഹാത്മാവ് പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഹസൻ ബസരി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ സാക്ഷിയാണ് ആ സുന്ദരമായ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചൊന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റബ്ബിൽ ലഹിച്ച് നല്ല ദിക്കറു ചൊല്ലി ആ നല്ല മുഖത്തോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നെ കണ്ട സമയത്ത് മഹാനായ ഹസുൽ ബസരി തങ്ങള് അവിടുത്തെ പരിചാരത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഖാദിമായ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഹസുൽ ബസരി തങ്ങള് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്ക് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഒന്ന് എഴുതി വെക്ക് എന്താണത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഞാന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹസൻ ബസരി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ റബ്ബിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുത്തുനബിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്നും എഴുതി വെക്കണേ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ എന്നിട്ട് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാള് തന്റെ മൗത്തിന്റെ സമയത്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് അത് എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹസൻ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് ഇന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് അള്ളാഹു ഈ ദിവസങ്ങളത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെ വറക്കത്ത് നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ മഹാന്മാര് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയാണ് അസുൽ ബസരി തങ്ങളെ അസുൽ ബസരി തങ്ങൾ വഫാത്തായത് റജബു ഒന്നിനാണ് ആ റജബു ഒന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചുമസ്കാരത്തിനു ശേഷമാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ട് തവണകളായി അവിടത്തെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ചുമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൂടെ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയതാണ് 
ഒരുപാട് സമയം അത് നീണ്ടു നിന്നു എന്നാണ് അവലിയ മഹാത്മാവിന്റെ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബ് ഈ റജബിന്റെ എല്ലാവിധ പുണ്യവും ആസ്വദിച്ചവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നന്മകൾ സമ്പന്നമാക്കണം ഒരു സമയവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയാണെന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഏട് വെളുപ്പിക്കാനുള്ള സമയാണ് ഇക്കറുകൾ കൊണ്ടും സ്വലാത്ത് കൊണ്ടും ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ടും നന്മകൾ നിറച്ചിട്ടും റജബിനെ സമ്പന്നമാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവീകരായ ആളുകൾ നേരത്തെ നടത്തി പോകുന്ന ഒരു ചിട്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പലപ്പോഴും കാണൂല അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ദിവസത്തെ നോമ്പ് അത് പഴയ കാലത്ത് പലരും അനുഷ്ഠിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം റജബ് ഒന്ന് മുതൽ അവർ നോമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നീട് നോമ്പ് ഒഴിവാകുന്നത് ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു ദിവസം മാത്രം പിന്നീട് ഷൊവ്വാലിന്റെ ആറ് ദിവസവും തൊണ്ണൂറ്റാറ് ദിവസത്തെ നോമ്പെടുത്തിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുത്ത എത്രയോ പൂർവസൂര്യകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല റജബ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്മകൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയാകണം ഇതിലമൂല്യമായ നിധിയായി അള്ളാഹു താലെ തന്നതാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകണം അള്ളാഹു താലെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരടെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ നന്മകളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പരിശുദ്ധ റജബിലൂടെ നന്മകൾ ഒരുപാട് കൊയ്തെടുത്ത ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തെ ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച നല്ലവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഇതിന്റെ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയവരിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാൻ തങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സർവ മഹാന്മാരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഹസനുൽ ബസ്വരി തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കണ അള്ളാഹ് മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാര് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവര് ഈ പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നവര് ഇതിന്റെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ രോഗങ്ങൾ കാക്കണേ അല്ലാ മാരകങ്ങളായ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ദോഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന സർവ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നന്മകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ പടച്ചോനെ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സദസ്സ് വീക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളായ കൂട്ടുകാർ അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഈ മഹത്തായ പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വന്ന് ഇത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന സർവ കൂട്ടുകാരെയും നീ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മാരകങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ അക്രമത്തും ഹയാത്തും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ റജബ് ഷാഴ്ബാലും നല്ല സീസണുകൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുതലെടുപ്പിനുള്ള സമയമാക്കി തന്ന് റമലാനിനെ സ്വീകരിച്ചു ൂഹ <laughs> ചെയ്യണം <laughs> <laughs>